sa video na ito mga caps ay ituturo ko sa inyo kung paano natin maiko-convert ang angle grinder into a power sander. So bagong lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel ay click mo na ang subscribe button at hit mo na rin ang bell icon para update ka sa mga bago kong na-upload. Sa pagko-convert natin ng angle grinder into a power sander, kailangan natin ang grinder, grinding disc, syempre kailangan din natin dyan ng rugby or contact cement, papel diliha or sandpaper, scissor or gunting, panghigpit, at carton paper or cardboard paper so bago natin gawin yan mga cups ay palitan muna natin ng bagong carbon itong ating angle grinder so ipapakita ko mismo sa inyo yung proseso sa video na ito kung paano natin ididikit yung sandpaper into a grinding disc ng nakapatag hindi ko kasi ito na ipakita nung nakaraang video natin na ginawa sa pagko-convert ng angle grinder into a power sander. So, napaka-useful nito mga caps, lalo na sa mga mahilig mag-DIY. So, hindi na natin kailangang manumanuhin na sandi rin o lihahin ang kahoy o anumang DIY projects natin. Sa pamamagitan ng angle grinder na i-convert natin sa power, sa power sander, ay mas mapapabilis ang ating trabaho. At mas magiging maganda ang finish ng ating mga ginagawa. After natin mapalitan ng bagong carbon brush ang ating angle grinder, ja-jump in na tayo sa pagbuo ng angle grinder into a power sander. So, una natin kailangan ay kumupit ng carton paper nakahugis ng grinding disc so ang ikakabit natin dito mga cups na grit number ng sandpaper is 60 so po pwede rin kayong gumamit ng 40 or 80, 100 so depende sa inyo kung anong gusto nyo idikit sa ating grinding disc pero bago natin ikabit or idikit ang liha ay kailangan muna nating patungan siya ng carton paper para maging base niya doon sa grinding disc so here is the trick 
kailangan natin gumamit ng lighter dahil kung patutuin natin ito medyo may katagalan so ang purpose lang ng pagsisindi ng rugby ay para mapabilis yung pagpapatuyo niya pero mga around 5 seconds lang kasi masusunog yung rugby o di naman kaya yung sandpaper kaya iwasan natin yung masyadong mahaba na pag pagsunog sa rugby After natin masunog ng rugby ay pwede na natin itong idikit sa grinding disc. From carton paper hanggang sa sandpaper. 